tập 8 À, con mặc bộ này đẹp quá à. Nè Công nhận dáng người của con đẹp y chang mẹ hồi trẻ luôn Đâu quay cho mẹ con một vòng Trời ơi Đẹp quá Đẹp đẹp Ờ à, đẹp quá Ông ơi Thử nhìn mẹ con tôi đi Thấy quanh giống tôi hồi trẻ không Nè hmm? Đâu biết Tôi bị đảng trí mà Nè ông Không muốn khen thì cũng đừng đem bên ra làm cớ <cười> Quanh định đi đâu vậy con Dạ con cũng chưa biết nữa anh Sila không nói cho con biết trước Anh ấy định gây bất ngờ Con cũng đang tò mò muốn biết anh ấy sẽ đưa con đi đâu đây Anh ấy đang chờ con bên ngoài Con xin phép đi nha à, Đi đi con à, quanh, quanh. Ba cũng muốn ra xem Ba đừng ra thì hơn Cũng được Nếu con sợ ba sẽ làm con mất mặt Thì ba không ra Đi đi con Đừng để cậu Sila đợi mau, 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 mau. Đi đi Thưa ba mẹ con đi Đi vui vẻ nha Anh thật sự muốn giữ bí mật đến phút cuối Không cho tôi biết đi đâu thật hả <cười> Tôi nghĩ là Một người giỏi giang học thức cao như cô Chắc là sẽ thích đọc sách lắm Có phải không Nếu phải thì sao Nếu phải chọn giữa một cuốn sách Chỉ nhìn ngoài bìa đã biết nội dung Và một cuốn sách dù đã đọc hết phần giới thiệu rồi Nhưng cái kết ra sao Người đọc sách vẫn không thể đoán được Càng đọc càng bất ngờ với nó Cô sẽ chọn cuốn sách nào đi Quý cô sẵn sàng đọc cuốn sách tên Sila chưa Xin mời Cảm ơn anh Vì sẵn sàng hết đi Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi báo cho cô biết Là phải gặp tôi ở đâu Cứ máy đi Mia nè Đứng lại đó cho tao Định đi đâu vậy hả Dạ con đi làm mà mẹ Hôm nay là ngày nghỉ Mày đi làm cái việc quái quỷ gì nói tao nghe Hay là mày đang định đi theo cán trở chị mày với cậu Si La Không phải gì đâu mẹ Hôm nay con phải lên công ty để làm thật mà Đừng có xạo 
Mày đừng hòng xen vào chuyện tình cảm của con gái tao nghe chưa Đi vô nhà cho tao Mẹ Đi một Nhưng mà con có hẹn với bạn của Đi con vô. rồi Dạ cháu chào bác Miến ơi lên xe Mẹ thấy chưa Tha quan đến đón con đi làm đó Mẹ cho con đi nha Nhưng mà Mẹ Tối qua con cãi nhau với chị quan đến như vậy Thì làm sao con dám xen vào chuyện của chị ấy nữa Nè Min Khách hàng đang đợi đó Nhanh lên Mẹ cho con đi làm nha mẹ Thưa bác cháu đi Chạy nhanh lên đi Si La vừa mới chạy ra thôi Lúc nãy khi mình vô đây nè Mình thấy hắn lướt qua mình Thắt dây an toàn đi Nhanh lên nhanh lên Ở bên đó kìa Nè cậu tìm chỗ để xe đi Chờ một chút đã Min Lúc đầu mình chịu đưa cậu đi theo dõi Là vì mình lo sợ Lỡ như anh Sila có đưa chị gái cậu vào khách sạn Thì mình còn giúp Nhưng đằng này là vô trung tâm nẹt Cậu theo vô đó để làm gì Ở chỗ này cũng làm chuyện xấu được mà Cậu cũng là kiến trúc sư Cậu quên là chỗ trung tâm nẹt này có nhiều chỗ riêng tư lắm hả Ờ à, Có lý Chúng ta phải theo vào trong đó Dạo gần đây Chị Quan mê mệt tên Sila đến mức không chịu nghe ai nói kể cả ba nữa Mình không thể để chị Quan xảy ra chuyện tồi tệ Mình sẽ ngăn cản lại bằng mọi giá Cậu qua đó tìm chỗ đầu xe nhanh lên đi Nhanh lên Mất dấu bây giờ Ờ ờ Xin mời Quá ra anh đưa tôi đến trung tâm fitness hả Giữa một người đưa cô đi mua sắm trong buổi hẹn đầu tiên và một người đưa cô đến trung tâm fitness Thì theo cô Người đàn ông nào sẽ tạo ấn tượng đặc biệt Và khiến cô nhớ mãi Nhưng mà tôi không chuẩn bị đồ để thay Dạ xin chào anh Sila Những gì anh đặt đã có đủ hết rồi Chúng tôi đã sắp xếp tất cả vừa tủ thay đồ như anh yêu cầu Dạ đây Cảm ơn cô ừ, Dạ Ngoài đồ tập cô còn cần gì nữa không Chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo Có vẻ như tôi không phải là người con gái đầu tiên anh đưa đến chỗ này Có phải không hả? Tôi là đàn ông mà Nên tôi đành thừa nhận Tôi từng hẹn hò với nhiều phụ nữ Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào Khiến cho tôi đồng ý dừng chân vì họ Không biết phòng thay đồ ở hướng nào Tôi cần phải đi thay đồ tập Đi thôi Tôi sẽ đưa cô đi Mời cô Đang ở đâu vậy? Tôi đã đến cửa Giờ anh muốn tôi xử lý người nào đi Cứ vào trong đi Tôi sẽ gửi hình cho Cho mày chết Họ đi đâu mất tiêu rồi kìa
집을 Dạ chào cô Dạ xin chào cô à, Tôi có hẹn với anh Sila cùng với cô gái mà anh ấy dẫn theo Không biết là bây giờ hai người đó ở đâu Tôi muốn gặp họ để nói chuyện Xin hỏi tên của cô là gì Để tôi thông báo lại với anh Sila biết giùm cô Vì quy định ở đây Chỉ những ai là thành viên của trung tâm Thì mới được phép bước vào phòng tập thôi à Vậy giờ có đăng ký thành viên không Tôi thấy gặp anh Sila Tôi gọi nhiều lần rồi Anh ấy không bắt máy Cô cho tôi vào gặp anh ấy có được không vậy Dạ cô có thể thành viên không Không có thể thành viên gì hết Tôi nhất định phải gặp anh ấy ngay bây giờ Hiểu chưa Làm ơn đi Nếu vậy thì cô cho tôi xin biết tên Tôi sẽ lập tức thông báo cho anh Sila biết Tên tôi là Chepe Dạ Làm phiền anh Sila Để Tân nhờ tôi liên hệ báo với anh Hiện có người đang đợi anh trước cửa phòng tập Tên là Chê Ben Cảm ơn anh Dạ Đợi một chút nha cô quanh Nè thật quá Cậu kéo mình ra ngoài làm gì vậy Bộ cậu không nghe thấy hả Nhân viên lễ tân đang gọi Sila ra cho người đó mà Bộ cậu định đứng ở trọng để hai người đó phát hiện ra là Cậu đang theo dõi bọn họ hả Cậu không nghe thấy cô gái đã nói gì hay sao Cô ta gọi hoài mà anh ta không bắt máy đó Đã vậy sắc mặt còn rất giận dữ nữa Mình nghĩ cô ấy không phải có ý tốt Nói không chừng Cô ấy đến để làm hại chị quanh Cho nên dù thế nào mình cũng phải vào trong đó Nè Miến Cái gì nữa Sao hôm nay cậu nóng nảy quá vậy trời Cậu phải đợi xem tình hình trước đi đã Nếu chị gái của cậu có gì xảy ra Chúng ta sẽ vào trong giúp Nếu như không có Cậu phải theo mình đi về ngay Chứ cậu mà đi vào Không chừng người bị Sila làm hại Là cậu đó Giữ giỏi giùm tôi Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV Anh Sila <cười> Dám coi thường tao Cô gái này là ai? Chị Bên Đây nè anh Ê, là ai nữa vậy? Anh e Đi thuê phụ nữ kêu họ nói dối Rồi lén lúc đứng xem phụ nữ tác nhau Dùng trò bẩn như vậy có đáng mặt đàn ông không? Hả anh xa quý Li ti nát vô so Mày dám phản bội tao Thật ngại quá anh e anh Sila đây là ân nhân của tôi Nên chẳng thà tôi khốn nạn công khai Còn hơn là giả nai thánh thiện Không thể làm theo kế hoạch của anh được Kiếm người khác đi ha Em về nha anh Sila Chị Ben Mày cứ chờ đó đi Anh này đã làm như vậy thật sao Không Kỳ cô quan Một người suốt ngày chỉ biết trốn Trong váy phụ nữ như anh ta Sao dám thừa nhận việc xấu mình làm 
Mày tưởng tao không dám nói sự thật sao Vậy mày có dám nói với Quan Mày chưa từng hẹn hò với con nhỏ đó không Đừng nói là không nha Bởi theo những gì mà tao biết được Không có thằng chủ chứa nào mà không thử hàng của mình trước khi đưa ra ngoài Nếu anh dám ăn nói thấp hèn trước mặt của tôi đến như vậy Thì có lẽ bây giờ tôi không cần phải biết Việc anh thuê cô ta để làm chuyện xấu xa với tôi là có thật hay giả rồi Em dám nói vậy với anh sao Tôi nói như vậy là còn quá ít với anh đó Chứ đáng lẽ ra tôi phải nói và làm nhiều hơn như vậy nữa Khi biết được anh không đáng mặt thằng đàn ông Quan Nè Tôi nghĩ bây giờ anh nên xin lỗi cô Quan Và lập tức về đi Đừng bày đặt ra vẻ ga lăng Vì mày không bao giờ ga lăng với phụ nữ đâu Dám nói với mọi người Những đồng tiền mày ăn xài Và tỏ vẻ giàu có cho gái và Quan thấy Xuất phát từ việc bán thân xác phụ nữ không Tôi yêu cầu anh mau đi về đi Nói nhiêu đó cũng chưa hết tội của mày đâu Vì gia đình mày Vì mày Đều có truyền thống chăn gái Nên bây giờ mày mới à, à, à. 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 Anh nè Mau đứng lên đi Đừng có quỳ đó thằng đâu Ủn kiếp Cẩn thận cái miệng của mày Là... Chuyện của oi tao đã nhịn mày Lần này là cảnh cáo Cấm mày xúc phạm tới gì của tao Nếu như mày còn muốn sống để nhìn mặt mẹ mày tới già Tao đánh chết mày Anh Sila Dừng lại đi đủ rồi Anh Sila Lập tức xin lỗi cô Quanh cho tao nghe không Không cần đâu mà Mày nghe thấy chưa Bỏ tao ra Tôi không cần anh ấy phải xin lỗi hay làm gì hết Như đây thôi tôi cũng đã hiểu rồi Tôi hoàn toàn không chọn lầm người Anh ơi Anh giúp tôi lôi người đàn ông này ra ngoài đi Buông tôi ra Đừng đụng tao Không dữ quá à Được lắm Đánh nhau nãy giờ Mày đó. nhớ mặt tôi đi Sila Không Mày biết có tay tao hay không Anh Sila Anh có bị thương ở đâu không Tôi không sao hết Cô đi vô thay quần áo rồi ra tập Tôi cũng đi thay đồ đi Mời cô Hôm nay nhất định mình phải làm cho chị quan tin Sila chính là anh Tho Vậy bây giờ cậu định làm gì hả Cậu Sila Khăn của cậu đây Alo Ờ à, được 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 Cảm ơn em nha Chê Ben <cười> Thật ra tôi phải cảm ơn anh đó e Nhờ anh dùng kế hoạch xấu xa Mà tôi từ một con chó quan được trở thành hoàng tử <cười> Dạ không biết anh chị đăng ký thành viên bây giờ luôn chưa Cũng được Nhưng trước khi đăng ký Tôi muốn vào trong xem trước có được không Tôi phải biết chắc Số tiền tôi bỏ ra hoàn toàn xứng đáng Hợp lý mà <cười> à, Vậy cũng được Anh chị chờ tôi một chút nha <cười> Cảm ơn chị Mời đi theo lối bên này Giờ cậu định làm gì tiếp đây hả Min Mình sẽ tìm đường tới phòng thay đồ Bởi vì ngoài chiếc nhẫn ra Trên ngực anh Tho còn có một vết sẹo Vết sẹo trên ngực 
Cho nên mình phải nhìn để kiểm chứng Cô vẫn còn ở đây sao Mời cô qua lối này à, Xin lỗi cô nha Dạ Không biết là Nhà vệ sinh và phòng thay đồ ở đâu vậy hả cô à, Đi thẳng một chút là tới rồi Vậy à, tôi đi vệ sinh một lát Có được không hả Dạ được Để tôi đưa cô tới đó nha à, Thôi không cần đâu à, Để tôi tự đi tới đó nha Hay là giờ cô đưa bạn của tôi qua bên kia đi à, Để thử máy ở bên kia trước cũng được Dạ được <cười> À, cảm ơn cô Vậy thì mời anh đi à, với cảm cô ơn. nha Giờ mới biết Cô là người thích nhìn lén người khác Nếu cô muốn nhìn Cô nói với tôi một tiếng là được Nè bỏ ra Nè cô Tôi đã nói rồi mà Đừng xen vào chuyện của tôi Nhưng mà cô không những không nghe lời Còn lén nhìn tôi thay đồ nữa Cô thích tôi rồi chứ gì Hả Anh bỏ ra Anh Anh, anh, anh Bỏ ra Nếu bây giờ anh dở trò với tôi Thì tôi sẽ hét lên cho coi Nè Hình như là cô đã quên Chỗ này là phòng thay đồ nam đó Nếu tôi nói với mọi người là Cô cố tình vào tìm tôi Cô nghĩ là mọi người sẽ tin lời tôi 
hay là tin cô đi Cứ cho là mọi người tin anh đi thì đã sao Tôi nhất định không bao giờ tin anh Tôi sẽ không để chị Quan trở thành món đồ chơi của anh đâu Cô theo tôi vào nhà vệ sinh nam Không sợ bị người khác nhìn thấy Chỉ vì muốn xem Vết sẹo dớ dẫn gì đó trên ngực tôi Chẳng phải ngày hôm qua cô nói Cô không muốn tôi là anh tho gì đó của cô sao Vậy bây giờ cô xem để làm cái gì Nếu như chị Quan biết anh là anh tho Chị ấy nhất định sẽ không dính dáng tới anh nữa Tại sao hả Tại sao cô Quan lại ghét anh Tho của cô tới như vậy Đáng lẽ anh phải là người biết rõ Chị Quan ghét Tho tới mức nào mới đúng chứ Nè cô Nhưng nếu anh không biết thì tôi sẽ nói cho anh nghe Vì anh Tho là con của vợ bé Nên cả chị Quan lẫn e đều khinh ghét Họ cho rằng anh Tho thân phận thấp hẹn Không được sống bên cạnh người dòng giỏi quý tộc như họ Nên cứ mỗi lần nhìn thấy anh Tho ở đâu Chị Quan sẽ lập tức kiếm chuyện chửi bới Lăng mạ anh Tho là chó qua Trả lại cho tôi Trả lại cho tôi đi mà Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao chứ Tao là con quý tộc nè Còn mày hả Chỉ là cái đồ cá quan thôi Nhớ ra chưa Xin lỗi cho tôi hỏi Chuyện gì à, Anh có nhìn thấy anh Sila ở đâu không vậy à, Anh Sila vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nam à, Cảm ơn anh nha Dạ không có gì Chị gái của cô đã xúc phạm anh Tho tới như vậy rồi Nếu như tôi là Tho thì thử hỏi Tôi có chấp nhận cô ấy không mà hình như Chị gái cô cũng đang thích tôi nữa Thấy chưa Rốt cuộc anh cũng đã thừa nhận Anh đến gần chị Quan là có kế hoạch Là cố tình Tôi không hề thừa nhận cái gì hết Tôi đang nói du dơ là nếu thôi Nhưng có vẻ khá thú vị rồi Vậy nếu tôi đúng thật là tho Thì chuyện gì xảy ra đây Cô định làm gì tôi hả Tôi sẽ cầu xin anh Tho đừng làm hại ai hết Thậm chí dù cô biết Anh Tho của cô từng bị làm hại như thế nào sao Phải Vì mọi người đều khẳng định anh Tho đã chết Nhưng nếu anh Tho thật sự còn sống trên cõi đời Có nghĩa là anh ấy đã được tái sinh Nếu đã có cuộc đời mới Vậy tại sao phải sống trong quá khứ làm gì Không chừng là cậu ấy Đang muốn trả thù những người từng làm hại mình Trả thù xong thì làm được gì Hạnh phúc cũng nên Người có thể thoát ra được khỏi quá khứ Như vậy mới có hạnh phúc Ngay cả bản thân cô Vẫn còn đang sống trong quá khứ vẫn luôn tin rằng anh Tho của cô chưa chết mà Vậy thì cô dựa vào đâu mà khuyên họ Ra khỏi quá khứ chứ Bởi vì quá khứ của tôi và anh Tho khác nha Anh Tho mắc kẹt trong quá khứ đau đớn Nhưng tôi thì không phải Ý cô muốn nói gì Quá khứ của anh Tho và cô khác nhau ra sao Nếu như anh chính là anh Tho Hãy quên quá khứ và tránh xa chị Quan được không Tôi không làm được <cười> Tôi 
Vì tôi không phải anh Tho của cô Tôi nghĩ bây giờ Cô đi ra ngoài được rồi Đừng đợi khi chị gái cô đến đây Nhìn thấy cô đang ở cùng với tôi trong căn phòng này Tôi không muốn chị gái của cô phải hiểu lầm Tại sao làm được mà lại không làm Nếu chấp nhận tránh xa chị gái cô Tôi được gì Được cô à Anh đừng làm như vậy nữa được không Đừng tưởng sự quyến rũ của anh có tác dụng với tất cả phụ nữ Nhưng lại có tác dụng với hai chị em cô Vì nếu không có Cô đã ra ngoài từ lúc tôi đuổi rồi Nhưng nếu cô đang cố gắng Nấn ná ở lại đây Vì không ngại xài chung bạn trai của chị được Tôi rất thoải mái Nếu như hôm nay tôi đến nhìn lén anh Khiến anh có suy nghĩ là tôi thích anh kiểu đó Thì anh nghe rõ đi Nếu không phải vì nghi ngờ anh chính là anh Tho Thì tôi sẽ không bao giờ đến gần người đàn ông xúc phạm Và làm mất nhân phẩm phụ nữ giống như anh đâu Nghĩ đến chuyện anh đánh phụ nữ đến nỗi sảy thai Chỉ bấy nhiêu đó thôi Cũng đã khiến tôi ghét anh rồi Tôi ghét anh Anh không nghe hả Tôi ghét anh Nên anh làm cái gì vậy Tỏ ra Hài lòng chưa Chưa Tôi không ngại Đồ đẻo Thật sự tôi không còn biết dùng từ nào để chửi lại người đáng ghét như anh nữa Ghét tôi thì đừng xen vào chuyện của tôi Còn bây giờ Cô lập tức cút ra khỏi phòng này ngay Trước khi chị gái cô vào và thấy cô ở đây Và hãy nhớ điều này Đừng có nghĩ tôi lo lắng hay sợ cô gặp rắc rối với chị gái của cô Tôi đuổi cô ra ngoài Vì tôi quan tâm tới cảm giác của chị gái cô Chứ không phải cô Cút ngay Đã nghe rõ hết rồi chứ Minh Chị Quang Bà Mam ơi, bà Mam Chuyện gì, có chuyện gì vậy Quéo Lúc nãy tôi gọi điện đặt chỗ lớp yoga cho bà Thì nhân viên ở đó báo với tôi rằng Anh Si đã xảy ra chuyện với cậu E ở đó thưa bà Xảy ra chuyện với Sao Quýt sao Vậy họ có nói là chuyện gì không Mày dám bí mật theo dõi tao hả Không phải như vậy đâu Chị Lê Quán đây. Chị Quán không Đấy. phải chị qua cô qua nè chị qua nè nghe em nói nghe tôi nói đã anh không cần giải thích gì hết lúc nãy tôi đã nghe anh nói anh quan tâm cho tôi chỉ nhiêu đó thôi là tôi đã đủ hiểu anh không phải loại đàn ông muốn dây dưa với em gái tôi mà ngược lại em gái tôi nó muốn dính lấy anh nên không biết liêm sĩ bám theo đến tận đây 
chị Oanh Chị hãy nghe em giải thích đã Em đến đây làm gì em nghi ngờ Cô Minh theo chúng ta tới đây Vì nghĩ tôi là anh Tho Cô ấy nghĩ tôi đang lừa cô Cái gì hả Mày dám nói chuyện của thằng Tho cho anh Sila nghe luôn sao Mày bị mất trí hả Tao đã nói với mày Thằng Tho nó đã chết rồi Mà cho dù nó còn sống Nó cũng không bao giờ có thể là anh Sila được Mày nhìn đi Anh Sila là người như thế nào Còn thằng Tho là người như thế nào Quần áo nó mặc Cứ như là một mớ vẽ rách Nhưng anh Tho đã biến mất nhiều năm Anh ấy có thể thay đổi Nên chúng ta khó nhận ra được Nếu ý mày muốn nói nó có mọi thứ như anh Sila Vậy thì nó chỉ có chết rồi tái sinh Thành thật xin lỗi anh Sila Vì đã nói mấy lời không hay này Nhưng tôi phải nói như vậy Để cảnh tỉnh em gái của tôi Kết thúc câu chuyện quan đường này Con chó quan Suốt đời vẫn là con chó quan Một đứa được sinh ra từ loại gái bán thân Chẳng có ai muốn nuôi nó đâu Nếu như nó không phải chết đuối Thì nó cũng đã bị mẹ nó lây bệnh cho đến chết rồi Chị Quan Không lẽ anh Tho của cô Min Ghê tởm tới vậy sao cô Quan Nếu không phải Sao mọi người lại gọi nó là con chó Quan chứ Đó chính là lý do Tôi không thể nào chịu đựng được Khi Min so sánh anh Sila với một thằng bân hèn và vô dụng Thật sự cảm ơn cô Quan nhiều lắm Vì đã bảo vệ tôi Cô đã nghe chị cô nói những gì rồi phải không Tôi và anh Tho gì đó của cô Khác nhau nhiều lắm Nên tôi không thể là anh Tho của cô được Thay mặt em gái tôi xin lỗi anh Bây giờ tôi xin phép về trước Mời cô Đi thôi Minh Chị Quang đợi đã Nếu như chị không tin em Chị yêu cầu cho xem nhẫn đi Chị Quang có còn nhớ Chiếc nhẫn anh Tho đeo không Bên trong nó có khắc tên Mai Đó là tên mẹ anh Tho Chị cứ yêu cầu anh ấy cho xem nhẫn là biết ngay thôi Mày có chịu dừng lại chưa hả Minh Sao chị không dám yêu cầu chứ Hay là chị đang sợ người đàn ông mà chị thích Chính là anh Tho hả Anh không ngại cho tôi xem nhẫn chứ Cứ tự nhiên Không có khác gì hết Cảm ơn anh nha anh Sila Không có gì Vậy là anh ấy đổi nhẫn rồi Chị Quang yêu cầu xem ngực của anh ấy đi Anh Tho có một vết sẹo trên ngực Chị Quang còn nhớ chứ Nè Min Dừng chuyện này lại ngay đi Nhưng mà chị Quang cứ nhìn trước đi đã Tao nói mày dừng lại ngay đi Tao nói gì mày sẵn sàng mất mặt đòi xem nhẫn của anh Sila Để chứng tỏ mấy chuyện nhảm nhí ngớ ngẩn của mày Đừng làm tao phải mất mặt thêm nữa có biết chưa Không sao đâu mà cô Quan Theo tôi nghĩ thì cô Min đây Không hẳn nghĩ tôi chính là anh Tho của cô ấy thật đâu 
Chẳng qua là cô ấy chỉ muốn tôi rời xa cô quanh Cô ấy muốn cô quanh phải hẹn hò với một anh chàng làm công việc danh giá hơn Chứ không phải như tôi, một ông chủ học đêm thấp kém Vì tôi ghét anh, không liên quan gì tới nghề nghiệp của anh Bởi vì tôi chưa bao giờ coi thường người làm đêm Tôi chỉ ghét anh vì bản thân anh đáng ghét Nè, im miệng nghe, đủ rồi Cô quanh không cần nổi giận như vậy đâu Tôi không muốn cô Minh hiểu lầm tôi Vì tôi mà dẫn tới tình cảm hai chị em cô bị sức mẻ Nếu như cô thật sự không tin vào sự chân thành của tôi dành cho chị gái của cô Không thành vấn đề Chỉ cần cho tôi thêm thời gian Tôi sẽ chứng minh tôi rất thật lòng với chị gái cô Đã nghe rõ chưa Minh Anh có thể khiến người khác tin nhưng ngoại trừ tôi Bởi vì trong mắt tôi Anh chính là một thằng tồi đểu cán Càng lúc càng quá đáng Mày khiến tao mất mặt lắm rồi đó có biết chưa hả Đi về nhà nghe Đi Nếu anh cứ khăng khăng rằng Anh thật sự không phải là anh Tho Thì kể từ bây giờ Tôi sẽ coi như anh Tho của tôi Đã chết thật rồi Tốt lắm Không mong gặp lại Anh Sila Nè Min Một lần nữa tôi thay mặt em gái của tôi xin lỗi anh không sao đâu mà Tôi xin phép về trước nha Dì nghe nói hôm nay con đến trung tâm fitness có đúng không? Cuộc sống của con không còn chút riêng tư nào nữa phải không? Nếu như con biết hành xử tốt hơn Thì dì chẳng dính líu vào cuộc sống của con để làm gì Ngược lại đằng này Dạo gần đây con cứ hành xử như kiểu giang hồ vậy Muốn gây chuyện với ai thì gây là sao chứ Dì đang nghĩ chuyện cô đánh e ở chỗ đó Là dì còn hành xử kiểu giang hồ hả? Cho dù là có bất cứ nguyên nhân gì đi nữa Dì cũng không đồng tình với con được Vì con đang vượt qua ranh giới mà dì đưa ra Nhưng thằng khốn đó xúc phạm dì của con Con chưa giết nó là may phước rồi Trước sau gì con cũng xử nó thôi Con chấp nhận bị người con yêu ghét bỏ Nhưng con không bao giờ chấp nhận Bất cứ ai dám xúc phạm Hay đụng chạm Làm tổn thương người con yêu thương Sila, dù hành động đó xuất phát từ đâu cũng không được Con có yêu thương gì cách mấy đi nữa Con cũng không nên chọn cách thể hiện như thế này con hiểu không Con biết chứ Nhưng có những lúc tình yêu của con Không có cơ hội bày tỏ trực tiếp Vì làm vậy người con yêu sẽ bị tổn thương 
cho nên con đành chấp nhận Trở thành kẻ đáng ghét trong mắt họ Những gì con nói nãy giờ là ám chỉ gì Hay là một người khác vậy Con xin phép đi tắm Nè Đợi đã Hình như là cháu trai của dì Đang nếm trải tình yêu rồi đúng không Dạ đúng Con luôn dành tình yêu cho một cô gái Đã từ lâu lắm rồi Từ hơn 20 năm trước lần Không cần tỏ vẻ lạnh lùng khi nói điều đó Thật sự là dì rất vui Khi biết cháu của dì đang yêu Con không yêu đâu gì Người ta nói con là người không có trái tim Nên con không thể yêu ai được Nếu như con yêu thương gì được Thì con cũng sẽ yêu người khác được Chẳng qua con đang để thù hận Lấn ác tình yêu trong tim con thôi Si à Quay lại đây Chắc là hôm nay con đã thấy rõ loại người như con trai của Sida ra sao rồi. Cho nên dù con không làm gì họ, nhưng dì chắc chắn sẽ có một ngày Sida phải chịu đau đớn vì đứa con này. Nên con đừng cố tìm cách trả thù nữa. Hãy để nghiệp báo tự dán xuống đầu của mẹ con họ đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim Còn TV. phần con, hãy dành tất cả thời gian của con và việc theo đuổi cảm xúc từ trái tim của con. Trước khi quá muộn khiến tình yêu dụt mất, Thôi con vô đi tắm Vậy nếu tôi đúng thật là Tho thì chuyện gì xảy ra Cô định làm gì tôi hả Tôi sẽ cầu xin anh Tho đừng làm hại ai hết Thậm chí dù cô biết Anh Tho của cô từng bị làm hại như thế nào sao Phải Vì mọi người đều khẳng định là anh Tho đã chết Nhưng nếu anh Tho thật sự còn sống trên đời này Có nghĩa là anh ấy đã được tái sinh Nên đã có cuộc đời mới Vậy sao phải sống trong quá khứ làm gì chứ